Good evening, everybody. Good evening, Good evening teacher. Good evening, teacher. How are you? Good I'm fine, teacher. teacher. You. Okay. You? I'm doing great. Thank you very much. A little tired, <laughs> but I'm okay. All right, everybody, welcome. Okay, let's do this. First thing, I'm going to call the attendance. When, I, when you hear your name, please say present or indicate that you are here. But first, even before that, I think I need to start sharing the screen with you. Just give me a moment. Partir pantalla con sonido. Okay. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yeah. Okay, thank you very much. Yes. Okay, attendance control. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Andrea Ixchel. Blanca Mireya Galdames Hernández. Blanca Mireya Galdames Hernández. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Carlos René Ramírez Varillas. Carlos René. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present teacher. Thank you. Doribel Arelí Arriaza Flores. Present teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Present teacher. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera Rivas. Irma Suleima Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thank you. Jose Alexi Ávila Alfaro. Present teacher. Thank you. Jose Aristides Moreno Alberto. José Aristides Moreno Alberto. José Manuel García García. José Manuel García García. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cerillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Hi teacher, presente. Hello. Hello. 
informarles que aún estoy en el trabajo. Ok. Esa entre las 9 y media, 9 y 40. Ok, ok. Pero voy a ok, perfecto. Thank you. Um, Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Ok. Más tarde llamamos a quienes no me han contestado aún. Ok, let's do this. Everybody, welcome. Sorry? Acabo de ingresar José Aristides. José Aristides, ok. Thank you. ¿Alguien más que haya ingresado recientemente y que no haya escuchado su nombre? José Manuel García García. Eh, voy entrando José también. José Manuel García García, ok. Ajá. Andrea también. Andrea, Andrea Ixchel. Ah, sí. ok. Thank you, Andrea. Jacqueline Guevara, teacher. Jacqueline Elizabeth Guevara. Ok. Thank Who you. else? You're welcome. ¿Quién más? ¿Alguien más? Emanuel Portales, teacher. Emanuel Portales Hernández. Ok, thank you. ¿Alguien más? ¿Anyone else? No. Nope. Ok. Bueno, empezamos entonces. Luego llamamos al resto. Ok, everybody. Uh, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 3. And this is me, Iván Doñán, at your service. Uh, It's lesson seven or session seven, and today is November the 23rd of 2022 or 2022. What are we going to do? Well, first, we have a review. Primero que nada, tenemos un repaso. The last prepositions of location or location expressions. Veamos. Okay, esto es un repaso de lo que vimos el día de ayer. Un recordatorio. Um, procuremos, en la medida de lo posible, tener la cámara encendida ya que es uno de los requisitos del programa. Salvo en casos eh, especiales, ¿verdad? Tal vez no lo podemos hacer, pero si puede tener la cámara encendida, sí le vamos a pedir, por favor, que lo haga, que es, que es requisito del programa. Ok, so everybody, let's take a look. We have the prepositions or the location expressions. The first one is on, ok, repaso, on. This place is on Main Street. Then we have on the corner of, okay, on the corner of, cuando está en la esquina, you say on the corner of Main Street and First Avenue. Siempre acuérdese que van todas las palabras on the corner of. Tenemos entrada de chat por acá. Braulio Heriberto, okay, Braulio, ahorita yo tomo su asistencia. Ya está registrada. Okay, thank you. Veamos. Across from, across from. Okay, across from, cuando está enfrente, pero hay que cruzar la calle. Cuidado, across from. You say, this place is across from the park. Across from. Next to, okay, a la par. That's the meaning of next to. Between, entre, okay. Between, uh, You have, for example, the bank is between the, the hospital and the department store, for example. That's between. Ayer me preguntaban por esto, ¿verdad? La esquina opuesta. Alguien me preguntó. Entonces, eh, no pude dar una respuesta inmediata. Honestamente, no sabía. Me agarraron ahí un poquito en curva. Pero tras estar investigando, eh, estuve leyendo información en foros e incluso... Y resulta que incluso entre eh, hablantes nativos del idioma inglés, esta es una expresión un poco confusa y difícilmente existe un consenso de cómo se dice. He encontrado algunas expresiones que la gente puede utilizar y aparentemente funcionan correctamente. Tres de ellas serían diagonally opposite. Aquí podemos ver, por ejemplo, building A is diagonally opposite building B. También puede decir, building A is diagonally across from building B. O también se puede utilizar, building A is 
on the opposite corner from building B. No es muy común el uso de estas expresiones, pero aparentemente por ahí van. Hay más de una forma de expresarlo y no hay un consenso muy claro de cómo haya que decirlos. Es decir, no se utiliza con mucha frecuencia esta expresión. Pero existe. Sí. Así que ahí está. Lo prometido es deuda. Les dije que iba a investigar. Ahí lo tiene. Casi se me olvida. <ríe> me acordé al último momento. Ok. All right. Let's continue. Then we also have. Excuse me. Ok. We also have. Behind. Atrás. Ok. In front of. Enfrente. Cuando está en la misma cuadra. Enfrente, pero en la misma cuadra. Next to, como vimos, between, ok, entre. We have inside, dentro o adentro. And there is outside, afuera. On first street. On the corner of main and first. And across from, you can also say across the street from or Opposite. Se puede decir opposite también. Es un repaso acá sobre las propositions of location. Ok. Next. We're going to do the listening section. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? El primero es el ejemplo. Aquí tenemos en, esta, en, esta, en este mapa. There is gas, is ga, gas station, Love's department store, Regency movie theater, Maria's restaurant, the Citibank, Al's coffee shop, Favorite shoes, P&J supermarket, Davis drugstore, Second Avenue bookstore, the U.S. post office, the doctor's hospital, and that's it. Esos son todos los lugares. So what are you going to do? Look at the map. Me disculpo si se ven pequeñitas las letras. Es un poco difícil poner mapas en diapositivas porque ocupan mucho espacio. Okay. Listen to four conversations. Where are the people going? The first one is an example. El primero es un ejemplo. Escuchemos. Me confirman si pueden oír, por favor. Listen to four conversations. Where are the people going? Could you hear that? Yeah, teacher. Thank you. Okay. The first one is the example. Let's listen. One. Yes, teacher. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay. So they said it's on Main Street. It's across from Regency Movie Theater. It's between Maria's, Maria's Restaurant and Love's Department Store. ¿De qué están hablando? The City Bank. Okay. I'm going to play the track twice. Lo voy a eh, reproducir dos veces. En caso necesiten escucharlo una tercera vez, me avisan, por favor. Okay. Please take notes. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So, it's on Park Street? No, it's on Main Street next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay. Thanks. Okay, 
I'm going to play it again. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Oops, sorry. One. One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Do you have the answers or do you need to listen to it one more time? ¿Tienen las respuestas o necesitan escucharlo nuevamente? One more time, teacher. One more time. Okay. One Here one we go. Time. Four more times. <laughs> one more time. Here we go. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Do you have the answers? Yes, teacher. Yes? Okay. All right, here we go. So, uh, number one, let's listen. I'm going to play it one more time and I'm going to stop between conversations so we can check. Here we go. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? It's on Main Street near the Regency Movie Theater. Yes, it is. It's right across from the movie theater. It's right across from the movie theater. Okay. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. It's the Citibank. Two. Number two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. What is that? Raise your hand if you know the answer. Uh, 
Alexi, José Alexi, and then Claudia Evora. Um, David's drugstore. <coughs> David's drugstore. It's the drugstore. Let's le let's see. Listen to four conversations. Yes, it's the drugstore. Le voy a eliminar la animación a este audio para que no aparezca el solo. Okay. Good. Yeah, it's the drugstore. That is correct. Thank you, Jose Alexei. Um, let's see the, uh, let's hear the next one. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Okay, that was number two. Now, number three, let's listen. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Um, recordemos que mientras no estemos eh, participando, hay que silenciar el micrófono para evitar que se cuele el sonido de donde se encuentren, ¿verdad? A veces está encendida la televisión o alguien está hablando al fondo. Entonces, todos los sonidos se confunden al mismo tiempo. Ok. So, uh, what about number three? Saúl. It's a Maria's restaurant. Maria's restaurant. That is correct. Very good. It's Maria's restaurant. Great. Thank you, Saúl. And the last one, number four. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Mm -hmm. What is that? Claudia Evora. No sé cómo dice arriba, pero es donde dice shoes. Yeah, it's the shoe store. Correct. It's favorite shoes, as you say, Emma. Favorite okay. shoes. Correct. Very good. Very good. Thank you, Claudia. All right. That is great. We have uh, the opportunity to keep on practicing. Okay. Veamos esto. Um, Este ejercicio no lo hicimos ayer, hicimos algo muy parecido. El único problema es que se ve bien pequeñito. Eso es lo único malo. Ok, vamos a intentar. Ok, what about the bookstore? So, let's look for the bookstore. The bookstore is right here. Tal vez voy a hacer algo aquí rapidín, solo para ayudarles, porque me parece que se ve muy pequeño. Así que voy a poner una forma. Parece que tengo una por acá ya lista. Permítame un segundo nada más. No. Y Ok. Ahí aparece. Les he colocado una forma para que sea más fácil de identificar. Porque las letras son como que muy pequeñitas y nos cuesta mucho ver. Okay, so the bookstore. You say the bookstore is on the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. Okay, justo aquí está. On the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. It's next to the English school. Okay, this is an example. You have to use these location expressions. So, let me see. Voy a colocar la forma para que no... Les cueste. Okay, what about number two? Supermarket. Where is the supermarket? Who can help me? Claudia. Hey, the supermarket. Uh... On Avenue, 
Fifth Avenue? The supermarket is on Fifth Avenue. Not exactly. Me dijo Fourth Avenue or Fifth Avenue? Fifth Avenue. Fifth Avenue. Veamos mm -hmm. acá. No podemos decir is on Fifth Avenue porque no está sobre esta avenida en realidad. Sobre esta avenida está el café. Oh, entonces sería, sería on Diane Street. Es, no, no sé cómo sería. On Diane, Diane Street. Street. Uh -huh. Uh -huh. The supermarket is on Diane Street. Como vemos también casi que va de orilla a orilla, ¿verdad? Entonces también podemos en ocupar between. Uh -huh. Podemos ocupar between estas dos calles. ¿Cómo nos quedaría? Sería entonces eh, the supermarket is between Diane Street and Fourth Avenue. Mm, no, not really. Between, entre. Sería it's between Diane Street and ah, Catherine Street. And Catherine Street. Okay, good. What else? ¿Qué más me puede decir? Y ahí podemos hablar de qué tiene la par, qué tiene enfrente, qué tiene atrás, qué tiene, etc. Saúl, and then Wendy, and then Zulma Maritza. Mantengan la manita levantada para que no se me pierdan después, ¿verdad? Ok, Saúl. Uh, the microphone, Saúl, please. Supermarket is, in, uh, is next to cafe. It's next to the cafe. That's right. Yeah. Okay, good. The supermarket. Cafe, yeah. No, next to, actually. The supermarket is between Diane Street and Catherine Street. It's next to the cafe. Very good. Okay, so thank you. Uh, all participants, thank you very much. Okay, uh, Wendy Lisette, you're next. Voy a mover esta forma para que no cueste encontrar el siguiente. Sería... Pero ni yo lo encuentro, ¿dónde está? ¿Dónde comer? Híjole. Mm. Ah, ya lo vi. <laughs> give me, oops, give me a second, please. Ahí está, para que no les cueste, lo voy a marcar. Ok, the next one. The department store. Wendy. Vamos. Ok, vamos department. A... Ajá. Department store is yeah. it, on Beatrice Street. On Beatrice Street, okay. Okay, uh, uh, across from hospital. Across from the hospital. Yes, yeah. it's across from the hospital. You can say that. Uh -huh. In the corner uh, Fifth Avenue. Uh, no. It's across from the hospital on the corner of Fifth Avenue. Pero para decir on the corner of, tendría que mencionarme la calle y la avenida. On the corner of uh, Battery Street, Fourth Avenue. Fourth Avenue, not Fourth no, Avenue. Fifth Avenue, Fifth, Fifth Avenue. Avenue. Perdón, yeah. que aquí no se ve, Fifth Avenue. Mm -hmm. Okay, all right, good. What else? ¿Qué más mm. podría mencionarme ahí? Y aquí hablamos lo que tiene a la par, lo que tiene... A la par está fácil. Uh -huh. mm. Next to drugstore. It's next to the drugstore. Yeah, that yeah. is correct. Very good. The department store is on... Sorry. On the corner of... Sorry. It's on the corner of Beatrice Street and Fifth Avenue. And it's next to the drugstore. Ok, Wendy, thank you very much. Por ahí eh, se me perdieron quienes querían participar. ¿Qué se hicieron? Ok, Braulio. You're next, Braulio. Where is the gas station? Ahí está, vamos a acercar. Where is the gas station? And then Jocelyn Noemi after that. Uh, good evening, teacher. Sorry. <laughs> good evening. Uh, 
Ah, oh, ya, ya, ya. Eh, quiero ver, sería... Um, the street for A. Ok, eh, comenzamos diciendo, the gas station is... Oh, sorry. Mm -hmm. The gas station is on 4th Avenue. On 4th Avenue. Avenue. That is true, but look, it's exactly on a corner. Ah, ok. Ajá. Entonces nos queda mejor ocupar sí. otra expresión. Ok. Eh, it's a station on the corner of. It's on the corner of. Eh, it's a station next to pero oh. cuando ocupamos on the corner of tiene que indicarme la calle y la avenida uh -huh. oh, on the corner of uh, street for uh, street for avenue y, y Beatrice Beatrice Street, street. No. Uh -huh. no. It, that's the Mexican restaurant. Oh, sorry, sorry. Uh -huh. I'm, I'm on the street. Uh -huh. So you say the gas station is on the corner of 4th uh, Avenue, Avenue and, and Street. On um, Street. Sorry. Okay. Es que fíjese que en blanco y negro casi, casi no distingo a veces las, las... Como estaba hasta el final, va, pero estaba uh -huh. cerca del, del hospital. Uh -huh. <laughs> Sinceramente no lo había visto. Ah, ok. Aquí está. Ann Street and Fourth Avenue. Ok. Ok, that's one. Ok, so uh, the gas station is on the corner of Fourth Avenue and Ann Street. Okay. ¿Qué más me puede yeah. mencionar? Uh, it's gas station next to. Mm, no sé si es como un restaurante que está a la par. Restaurant, mm -hmm. no, yeah, it's no. a Mexican restaurant. Okay, it's a station next to restaurant Mexican or Mexican Mex restaurant. Mexican restaurant. Okay, Mexican let's take a look. The gas station is on the corner of Ann Street and Fourth Avenue, and also it's behind or next to the Mexican restaurant. Depende aquí como lo veamos. A mi parecer está atrás del restaurante porque la entrada está por acá, verdad? Entonces it's behind the Mexican restaurant. Pero bueno, en caso que tuviera una entrada por este lado del restaurante, también podríamos decir it's next to. Ok. All right. Good. Thank you, uh, Braulio. Jocelyn is next. Just let me move the form. Vamos a mover la forma acá para que no nos cueste encontrarlo. It's... Ah, ya lo vi. Bueno, que este no se perdía a nadie. Está bien. Fácil de ver. Ok. The Chinese restaurant. Jocelyn Noemi. Ocupa toda la cuadra prácticamente. Jocelyn. Ok. Eh, mm. Chinese, Chinese restaurant. Mm -hmm. Ok. The Chinese restaurant is. Um, is between. Sixth Avenue and Seven and Seven Avenue. Okay. Um, the the Chinese restaurant is there. Chinese, Chinese restaurant. restaurant. Mm -hmm. Chinese restaurant. Um, across from. Yes, bank, across from. Is across from bank. From the bank. And is across from on post office. Across from the post office. Mm -hmm. Is across from a hotel? The hotel. Yes. <laughs> All those are possible. The Chinese restaurant is between 6th and 7th avenues. También podría decir is between Barbara and Catherine Street. ¿Verdad? Okay. It's across from the bank. It's across from the post office. And it's across, across from the hotel. Very good. Thank you, Jocelyn. 
Okay, the next one, just let me uh, move the object. Ah, here we understand, 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 understand. Se me ha movido. Ah, over here. Okay. Me estoy marcando para que no cueste hallarlas. All right, the next one is for Mirna Janet Landos. Okay, Mirna, where's the post office? Good night, teacher. Um, say that the post office. Um, I see that it's like... Uh-huh. Digamos que se entra por la esquina um, de la cuadra, entonces diríamos... Eh, adelante de... Perdón. Quiero ver. Uh, the Chinese restaurant. The Chinese restaurant. Pero ¿cuál sería la, digamos, the preposition? Um, sería... En este caso, eh, tal vez, no sé si busca across from, pero es un poco más difícil de ocupar acá, dado que la entrada del post office está de este lado. Entonces, no podemos okay. exactamente decir que está across from the Chinese restaurant. El Chinese restaurant, en cambio, behind. si estamos ahí, si, pero behind es siempre en la misma across. cuadra. En cambio, aquí no están en la misma cuadra. Eso sería on 6th Avenue. It's on 6th Avenue? Casi que no, porque... Yeah. On 6th Avenue? Of, on the corner of. of ah. Diana Street and 7th Avenue. It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. Yeah, that's more like it. Mm -hmm. It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. Okay. So... Um, so Mirna, what about something else that you can say here? Okay. Um, next to uh, the post office, the, the next to the coffee shop. The post office is next to the coffee shop. Yes, it's next to the coffee shop. Very good. Okay, Irma, you get the next one. So la vamos a marcar acá para que no cueste verla. ¿Dónde está? Ya lo vi. Permítame. Okay. So Irma. Okay. Where is the drugstore? The drugstore. Mm -hmm. uh, it's a drugstore is inside. Ah, perdón, está muy lejos esto. Okay, the drugstore is? Inside, it's Mexican restaurant is? Inside, no, not possible. No. Inside is dentro. Ajá. It's between. Okay, pero, pero veamos, por turnos, por turnos. <laughs> Thank you. Thank you for your participation. Okay, Irma. Uh, next, to the next, next to the Mexican restaurant. Okay, the drugstore is next to the Mexican restaurant. Pero considerando um, que hay otro negocio que también está a la par del drugstore, podemos ocupar otra preposition. Um, que nos queda mejor, yeah. que sería... Between. Ajá. Thank you. It's between. So behind gas station. Behind the gas station. Vaya, pero utilicemos between primero. ¿Cómo nos quedaría? The drugstore is? It's between mm -hmm. uh, the de department store and Mexican restaurant. Yes, okay. The drugstore is between the department store and Mexican restaurant. Muy bien. Ahora hablemos de la calle o la avenida en que está ubicado. ¿Qué podemos okay. decir ahí? It's on 4th Avenue, mm -mm. Uh, Beatriz, Beatriz Street. It's not on 4th Avenue. Porque, for, porque no está a la orilla de la, a la, orilla de la avenida. Uh, sería Beatriz Street. 
It's on Beatriz it's Street. On Beatriz Street. Mm -hmm. Yeah, that's right. The drugstore is on Beatriz Street. It's between the Mexican restaurant and the department store. Okay, nice. And with that, we finished the practice on propositions on location. Este tema, estoy consciente, es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco confuso y requiere bastante práctica. Mi consejo es, si ahorita les está costando, no se desanimen. Es normal que este tema cueste. Incluso en español creo que a muchos nos cuesta decir dónde están las cosas. A mí me cuesta, por cierto. Si me dicen, ¿dónde está tal lugar? Yo me quedo, este, ¿cómo es? A mí me cuesta un poquito decir dónde están ubicados los lugares. Ya no se diga en otro idioma, ¿verdad? Así que, eh, consejo general para todos, ¿verdad? Si nos cuesta un poco este tema, no se desanimen. Nada más hay que seguir practicando, seguirlo estudiando. ¿Ok? Por eso he tratado de, el día entre anteayer, ayer y hoy, he tratado de darles lo más que he podido de práctica de este tema. <risa> ha sido un montón de ejercicios, ¿verdad? De manera que tengamos oportunidad de repasarlo y practicarlo debidamente. Pero hay que seguir, ¿ok? Así que ahí paramos con esta parte. Listen objective, everybody, take a look. By the end of this class, you will learn how to ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase aprenderán cómo pedir las direcciones. Además, practicará una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Antes de proceder, voy a pasar la asistencia por segunda vez. Voy a llamar únicamente a quienes no me han contestado. Blanca Mireya Galdames. Blanca Mireya Galdames Hernández. Carlos René. Ah, ok, ok. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Carlos René Ramírez Varillas. No. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. No. Aquí la veo, Cel Celia Verónica. No me contesta, pero ahí está conectada. Vamos a poner acá uno. Ok. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. I'm here, teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Vamos a buscar aquí manualmente. Aquí está conectado. Ricardo Alexander, ¿me escucha? Ricardo Alexander Flores Osorio. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present teacher. Thank you. Nada más me falta acá Carlos René Ramírez. Voy a buscar aquí en la lista. Carlos, no me aparece. Ok. Atento siempre a su nombre. ¿Verdad? Para cuando se les llame. Okay, let's continue. There's a conversation. Is it far from here? Let's listen to the conversation and then I will need two volunteers to read it aloud. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Jaime. Ah, do you want to read, Jaime? 
Uh, no sé si me, tiene, me quiere hacer una pregunta o si quiere sí, ver. No participar. Ah, ok. So, Jaime, you're the tourist. And uh, let's see. Emanuel levantó la mano siguiente. You'll be um, el papel de la otra persona, ¿verdad? Veamos. Ok, so Jaime, you're the tourist and Emanuel, you play uh, the woman's part, please. Excuse me, man. Can you help me? Pero como How le va a preguntar you... a Emanuel, le puede decir, excuse me, sir. Ok. Vamos, vamos a cambiarle ahí para que quede bien. Excuse me, sir. Can you help me? How do you get to St. Patrick Cathedral. 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 Mm -hmm. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Mm -hmm. And St. Patrick's is on the right. St. Patrick's on the right. Okay. It is near Rockefeller it, Center. It's a question. So you say, is it near? Is it near mm -hmm. Rockefeller Center? Yes. It, it's right across from Rockefeller Center. Mm -hmm. Thank you. And where is the Empire State Building? It's far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Mm -hmm. Thank you. So uh, the tourist says, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Aquí hay una pregunta clave. How do I get to? Es decir, ¿Cómo llego a determinado lugar? How do I get to St. Patrick's Cathedral? The woman says, just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Okay? Está a la derecha. The tourist asks, is it near Rockefeller Center? The woman says, yes, it's right across from Rockefeller Center. The tourist asks, says, I'm sorry, thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? And the woman says, it's right behind you. Justo atrás de usted. Just turn around and look up. Solo de la vuelta, de esa vuelta y mire. Okay. So what do we have here? Vamos a ver una serie de expresiones que pueden ser un poquito complicadas, más que todo al principio, pero parecido a los uh, expressions of location, con la práctica se pueden ir eh, resolviendo y produciendo con mayor facilidad. Veamos esto acá. This is in the section 3.9, directions and conversation. Is it far from here? Antes que continuemos, y se me olvide, eh, los ejercicios que hemos resuelto en buena parte están contemplados también en la plataforma. Por ejemplo, este ejercicio de listening que hicimos, donde tenía que escuchar dónde estaban cada uno de los lugares, es el mismo Knowledge Check 3.7 para que lo vayan resolviendo, ¿verdad? En la plataforma. Es el mismo ejercicio. Ah, Ricardo dice, yes, I hear you, only the microphone has a problem. Ok, ok. Thank you, Ricardo. Gracias por la aclaración. Ok. So, para que vayan resolviendo los ejercicios en la plataforma, ¿verdad? Al mismo tiempo. Son los mismos que vemos acá. Veamos. In section 3.9, you have directions and conversation. Is it far from here? How do I get to Rockefeller Center? Walk up or go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down or go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Ahora, ¿En qué se pone esto un poquito más complejo? En el sentido de que ya no únicamente hay que decirle a la persona dónde está el lugar, sino que hay que indicarle cómo llegar. ¿Verdad? Entonces ahí se complica un poquito la cosa. Pero vamos a estudiar cómo se hace. Her questions. Take a look. Esto aparece en el video. ¿verdad? Her questions. How do I get to in a place? How can I get to 
in a place. If you want to know how to arrive to a place, you ask these questions. ¿Cómo llego a tal lugar? ¿O cómo puedo llegar a tal lugar? For answers. Aquí vamos a tener que dar un poquito de explicación. Tenemos estas expresiones. Walk up. Go up. Walk down. And go down. ¿Qué significan? Son muy parecidas en su, digamos, um, en definición, en significado. Cuando usted dice walk up, puede significar lo siguiente. Camine recto. Si usted le dice walk up the street, quiere decir siga la calle recto. Lo mismo si le dicen go up. Go up the street. Sería como siga recto. Lo mismo va a pasar si le dicen walk down. También es camine recto o walk down, siga recto. Ahora, ¿en qué radica la diferencia? Si el terreno es plano, usted tiene libertad de ocupar cualquiera de estos. En el caso que el terreno sea plano. Sin embargo, walk down y go down son más comunes que walk up y go up. Vamos a copiar esto acá para que se vea bien. Ok, ahí está. Repito. Walk down y go down son más comunes que walk up y go up. En todo caso, significa, le están dando a usted la instrucción de que vaya recto, que siga la calle, en dirección de la calle o en dirección de la avenida. Ahora, ¿Qué sucede si el terreno no es plano, sino que va en inclinación? Si va en inclinación, entonces sí sería apropiado utilizar walk up si tiene que subir o go up de igual manera si tiene que subir y walk down o go down si tiene que ir en bajada. En ese caso, sí. Tendría que hacer la distinción, habría que hacer la diferencia. Repito, si hay una pendiente, ¿verdad? Si la calle o la avenida se encuentra en una pendiente, en ese caso, si tiene que subir, tendría que decirle walk up or go up. Si es hacia abajo, entonces dígale walk down or go down. Pero si el terreno es plano, usted puede utilizar cualquiera de estas expresiones, aunque es mucho más común utilizar Walk down or go down. After that, take a look. You say turn left on. What is turn left on? Cruce a la izquierda en determinada calle. Si usted le dicen turn left on 42nd Street, dicen cruce a la izquierda en la calle 42. Turn left on 32nd Street. 42nd Street, I'm sorry. Turn right on. It's the opposite. Cruce a la derecha en determinada calle o determinada avenida. Okay, turn right on. Luego está on the right. Uy, aquí se me fue al revés. Me disculpo. Perdón, ya está corregido. Me disculpo. Ok, queda on the right, quiere decir que algo está a la derecha, on the left, que algo está a la izquierda. Más que todo esto, cuando usted ya está llegando al lugar o le está dando la instrucción a, a alguien y ya está llegando al final de la instrucción, le dice, bueno, lo va a ver a la izquierda o lo va a ver a la derecha. Usted le dice, it's on the right, que está a la derecha, it's on the left, está a la izquierda. Ok. Ya vamos a ver unos ejemplos. So, you say, how do I get to Rockefeller Center? Or, how can I get to Rockefeller Center? ¿Cuál es la instrucción? Walk up Fifth Avenue. Es decir, siga recto la quinta avenida. Dale recto. Walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Walk up Madison Avenue. Go up Madison Avenue. Usted puede utilizar esta expresión 
Si el terreno, simplemente para decirle a la persona que vaya recto. Si el terreno es plano, repito, lo más conveniente es ocupar walk down or go down. Ahora bien, si es una pendiente, entonces sí es acorde. Si sube, entonces dígale walk up or go up. Si baja, walk down or go down. Básicamente, esas son las expresiones. Ahora, existen algunas otras que no están contempladas en el manual, pero que también son muy útiles. Si gustan, tomen apunte. Usted puede decir, uh, take the, vamos a extender esto para que se vea mejor. Take the first, second, third, or fourth, street, on the left, or on the right. ¿Qué quiere decir? Tome la primera, tome la segunda, tome la tercera o tome la cuarta calle a la izquierda o a la derecha, dependiendo para dónde lo está mandando usted. Entonces podría decirle, take the first street on the left. ¿Verdad? Tome la primera calle que encuentra a la izquierda. Si usted le quiere decir que tome la tercera calle que encuentra a la derecha, entonces sería take the, la tercera creo que dije, the third street on the right, a la derecha. Expresiones útiles ahí. También le puede decir, walk down to the end of the block. You can also say, walk down to the end of the street. Hasta donde llegue la calle, ¿verdad? Walk down to the end of the street. Otra frase muy útil. No está contemplada en el manual, ni en el video, pero aquí le digo, ¿verdad? Walk down to the end of the block. Camine hasta el final de la cuadra. Walk down to the end of the street. Camine hasta el final de la calle, hasta que tope, ¿verdad? Una calle en T. You can say that. Before we continue, do you have any questions? Esto solo es una explicación bien general. El día de mañana vamos a practicar esto con unos mapitas. Pero si quisiera, en la medida de lo posible, no le voy a decir póngase a estudiar ya porque ya es tarde, ¿verdad? Yo creo que ahorita ya todos buscamos descansar. Pero si es posible mañana, en un ratito, tal vez en el almuerzo, en un receso que usted tenga o en un momento libre, pueda estudiar estas expresiones. Acuérdese que el video queda subido esta misma noche, ¿verdad? Yo siempre lo subo en la noche. Eh, y que estudie estas expresiones, las tenga aquí frescas en la mente, para los ejercicios que vamos a practicar el día de mañana. ¿De acuerdo? Porque mañana tendríamos que combinar el uso de estas expresiones más las que hemos estado estudiando. Usted le indica a la persona por dónde irse y al final le va a decir, vaya, ahí lo va a ver, está a la par de tal cosa, está enfrente de esto, está cruzando la calle, etcétera, etcétera. Así que es una combinación de todo. Aquí es donde se pone un poquito más complejo, pero lo podemos hacer con práctica, ¿verdad? Before we continue, do you have any questions? ¿Algo que no haya quedado claro de esta explicación? No, teacher. No questions? Ok. No questions. Ok. Veamos. Solo una vez más. Llamo acá. Nos falta Carlos René Ramírez Varillas. ¿Se encuentra? Voy a buscar aquí manualmente. No lo veo. Y tenemos a Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Aquí me aparece. Ok, thank you. Ok, luego de eso ya está tomada la asistencia. Bueno, eh, les quería también nada más comentar que por favor no se atrasen con los ejercicios de la plataforma. ¿Verdad? Acuérdense que eh, 
la empresa va tomando control de todo lo que usted va haciendo en la plataforma y por lo tanto hay que ir al día. Así que si le falta algún ejercicio, le voy a pedir que por favor nos tomemos ahí el tiempo de completarlos. Ya deberíamos, ya vimos los pues, objectives, vocabulary, places and things. Muchas veces a usted le va a aparecer esto, pero son los mismos ejercicios de listening que hemos estado haciendo. Son los mismos, exactamente los mismos. Si usted no se recuerda y dice, hey, este ejercicio lo hicimos en clase, pero no me acuerdo bien o no entiendo bien, refiérase a los videos, ¿verdad? Que están disponibles en YouTube para que usted pueda visualizarlos cuantas veces quiera, ¿verdad? Ahí no hay límite. Hemos visto los compound nouns, también la, the pronunciation of compound nouns, uh, prepositions of place, que hemos estado martillando por tres días prácticamente. Está el knowledge check, que era este precisamente, el listening que vimos el día de hoy. Listen objective, asking for and giving directions. Luego está conversation, is it far from here, que es la conversación que acabamos de terminar o que escuchamos hace poco y practicamos. Y luego está un knowledge check. El knowledge check es básicamente un audio. Si ustedes pueden trabajarlo el día de hoy, por favor háganlo. De igual manera, el día de mañana lo vamos a resolver durante la clase, por si llegase a haber alguna duda. Y también el día de mañana tenemos el reading. Vamos a resolver el reading. Y tendríamos además el midterm. ¿Ok? ¿Qué, ¿Cuál es el midterm? Lo vamos a explicar mañana debidamente, ¿verdad? Es una serie de ejercicios de listening. Luego tenemos match the questions and answers. Select WH questions to complete the conversations. Complete the conversations and read the article. En caso que usted quiera completar esto con anticipación, está en toda libertad de hacerlo. De hecho, he escuchado pues que piden este ejercicio que esté resuelto antes de la clase, pero yo creo que se puede resolver también después de la clase, pero tiene que estar resuelto mañana, más tardar, ¿verdad? Así que el día de mañana vamos a cubrir esto como explicación. No se va a resolver acá, pero sí lo vamos a explicar porque es un examen, en teoría, ustedes tienen que resolverlo. Cualquier duda, siempre estoy a disposición, ¿verdad? Eh, that will be it for today. Eso sería todo. Teacher, yo les iba a hacer una corrección en la plataforma. Dígame. Dice que terminamos el 11 de diciembre del 2025. ¿2025? Revise o es que yo lo he visto mal. ¿A dónde Pero... dice información del curso? Ah, creo que sí. Veamos, bueno. veamos. Ah. Principiante, lunes a jueves. ¿O será que está en el, en el correo? En el, en el de nosotros está... Está así porque yo así lo he visto y es, siempre me río porque digo, chica, me falta mucho para terminar este curso. Faltan tres años para terminar, dice este. Sí. No, no, bueno, hay un error ahí, pero no se preocupe por eso. Pero gracias por comunicarnos. Ahí se lo, voy a, se lo voy a mandar al, al WhatsApp al para, que, ajá, para que lo vea, que okay. así está. No sé sí, si alguien más lo ha visto. Si sí puede tomar captura ahí, ¿verdad? Y ellos se los paso a los, a los encargados. Sí, es cierto, así dice. <laughs> okay, thank you, Alexi. Okay, everybody, we're going to stop here. Uh, we'll continue tomorrow. Thank you for your participation. Thank you for your attention. And good night. Good night. Good night, good night teacher. Good night, good night teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night, teacher.